ভালোবাসার প্রিয় বাংলাদেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিশ্ব জুড়ে যারা যুক্ত হয়েছে আপনাদের প্রিয় টেলিভিশন আরটিভির আয়োজনে স্বাগত সবাইকে আজকের তারকালাপে দর্শক বিধাতার গড়া এই পৃথিবীতে মানুষ হিসেবে জনপ্রিয়তা অর্জন করা যতটা সহজ নেতা বা অভিনেতা হিসেবে জনপ্রিয়তা অর্জন করাটা তার চেয়ে অনেক বেশি সহজ এমনটাই ধারণা আমাদের নয় আমাদের বেশিরভাগ দর্শকের বাস্তবে আমি কি হলাম বা হলাম না তাতে কিছু আসা যায় না কি হতে পারতাম বা পারি সেই ধারণাটাই হচ্ছে আসল কথা সেই ধারণা কতটা ঠিক বা বেঠিক সেটি আমরা জানব আমাদের আজকের অতিথির কাছে দর্শক আজ অতিথি হয়ে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন বাংলাদেশের অভিনয় অঙ্গন তথা আনন্দ আয়োজনের ভিন্ন ভিন্ন গল্পে নানা চরিত্রে রূপদান করা প্রিয় মুখ চৌকস অভিনেতা প্রিয়জন ফারুক আহমেদ ভাইয়া শুভ সকাল ভাইয়া কেমন আছেন শুভ সকাল আলহামদুলিল্লাহ ভালো সবকিছু মিলিয়ে কেমন যাচ্ছে সবাই আমার সব মোটামুটি সবসময় চমৎকার যায় আমার জীবনযাপনটা চমৎকার আমি মনে করি আচ্ছা এটা কেন সবকিছু পজিটিভলি দেখেন ইয়েস আর হচ্ছে যে আমার অনেক বেশি চাওয়া নাই এইজন্য হাই হতাস নাই একটা মানুষের বাঁচার জন্য ন্যূনতম যা দরকার সবই আমার আছে সো এখানে আর আমি আরেকটা জিনিস পরশ্রী কাতন না যে আরেকজনের জিনিস দেখে আমি নিজেই করলাম যে একজনের পাজেরও জীব আছে আমার নাই কেন এরকম কোনো চিন্তা ভাবনা নেই खुबी <laughs> सबसे मिले मिसे हमें क्ज कर नाटक अनेक भलो हे शाम करीम जे डेक्टर ओ अत्यंत छोट भाई अत्यंत जत्न सहकार डेक्शन दी सत्य अभिभूत जो मैं एखो युगे अल्प बजेटर जुगे जे से तरजे चेष्टाटा आई मुग्ध कर सब क्षेत्र तई ওখানে তো আমি অভিনয় করছি আর মোশারফ করিম আছে তারপরে আখো মহাসান তারপরে অনেক 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 আর্টিস্ট আছে প্রত্যেকেই আমরা মানে মনোযোগ দিয়ে কাজটা করতে পারছি যখন একজন ডিরেক্টর যখন মনোযোগটা দেয় তা আমরা তো জানি যে এখন আমরা সত্যিকার অর্থে অত্যন্ত সীমিত বাজেটে আমরা কাজ করি তো সেখানে যখন দেখি যে পুরো সিস্টেমটা অনেক সুন্দর আছে তখন হয় কি তখন আমাদের মনে না ঠিক আছে মন দিয়ে কাজ করি मानसा ধরেন অন্য খুব একটা অ্যামিউজমেন্টের কোনো জায়গা নাই ওরা সেখানে বসে গল্প করে আড্ডা মারে এবং বিভিন্ন ফ্যামিলির ক্রাইসিস অথবা ভালো মন্দ আনন্দ গান বাজনা এটা কিন্তু এই গ্রামীণ বর্তমানেও আছে এই ধরনের বিষয়টা কিন্তু শেষ হয়ে যায়নি এই জিনিসটাই মূলত আসলে এখানে দেখানো হচ্ছে যে আমরা আমাদের আমাদের জীবনের প্রাত্যহিক জীবনের যে কর্মকাণ্ডগুলো হচ্ছে সেইখানে বিভিন্ন চরিত্র আসছে বিভিন্ন চরিত্র যাচ্ছে তাদের আবার ব্যক্তিগত জীবন আছে যেমন আমার চরিত্রটা আমি একসময় পাগল হয়ে যাই আবার ঠিক হয় এরকম বিভিন্নভাবে এক কথায় আমি বলবো যে গ্রামীণ জীবনটাকে মূলত ধরা হয়েছে এখানে আমরা এটা একটু দেখে নিই দেখে নিয়ে তারপরে জানতে চাইবো যে কাজ করতে গিয়ে কি কি মজার অভিজ্ঞতা হয়েছে लज्जा <laughs> सबगुल 
মানে পুরো একটা মজার একটা ব্যাপার আড্ডা দিতে দিতেই মানে গল্পটা দেখা যাচ্ছে যে আমাদের পরিবার আমাদের সমাজ সংস্কৃতি রাজনীতি সবকিছু উঠে আসছে উঠে আসছে গ্রামীণ পটভূমিতে যেটা বলতে বলছিলাম আপনাকে যে মজার কোনো অভিজ্ঞতা কি আজকে আমাদেরকে বলবেন কাজ করতে গিয়ে কোনো মজার অভিজ্ঞতা হয়েছে কিনা হ্যাঁ মজার অভিজ্ঞতা যেমন হয়েছে যে আমি যখন আমি পাগল হয়ে যাই হ্যাঁ হ্যাঁ তখন আমি বড় বড় অঙ্ক এটা সবাইকে দেই এটা এটা অ্যানসার কত হবে এটার উত্তর মানে যোগ ভাগ বিয়োগ এরকম দিয়ে ইজুগুল কত হবে এটা সবাইকে দিচ্ছি আমি এটা আমার ইয়ে হয়ে যায় তো এটা সন্ধ্যার সময় একদিন শুটিং করছে তো হঠাৎ পাগলামি করতে করতে মানে শর্ট ধরা আছে মজার কিনা যায় না মানে আমার কাছে ভালো লাগে একটা অ্যাক্টিংয়ে যখন ভালো লাগে তো ওই তো ওটা করতে করতে একসময় আমি আস্তে আস্তে ওই একটু পাগলামিটা যত বেড়ে যায় তো ওই এই কিছুদিন আগে শুটিং করেছিলাম এটা তো রাস্তার ভিতরে কাঁচা রাস্তার ভিতরে আমি এরকম করে শুয়ে পড়ি আচ্ছা হ্যাঁ তো এটা দেখে সবাই শর্ট ধরা আছে ওরা আমি কিন্তু বলি নাই কিন্তু আমার মনে হলো যে এটা করলে ভালো এবং আমি মানে আমি শুয়ে পড়বো এটা থাকলে হয়তো বা স্বপন তো আমাদের ছোট ভাই ও হয়তো বলবে না যে থাকবে রাত্রে কুয়াশাই ছিল মানে ইয়ে শীতের দিনে করলাম শীতের শুরুতে কিন্তু আমি কিন্তু করেছি এবং সবাই এটা মানে খুবই মানে অ্যাপ্রিসিয়েট করেছে যে না ফারুক ভাই যে করলো জিনিসটা এবং ওই জায়গাটা সুন্দর হয়েছে এখানে ছিল না তো এরকম অনেক অভিজ্ঞতা আছে যে আসলে মানে যখন একটা ভালো কাজ হয় তখন কিন্তু আমাদেরও খুব মানে মনে হয় যে না আরেকটু করি আবার কিছু কাজ আছে যে কখন বাসায় যেতে পারবো সেটাও আছে এইরকম কিছু কখন বাসায় যেতে পারবো এরকম কাজ না ভালো লাগে আর কিছু কাজের কথা শুনতে চাই এখন বর্তমানে আমি একটা কাজ করছি এই মুহূর্তে সেটা হচ্ছে শিশুদের নিয়ে বোকা ভূত আচ্ছা সেটা অনিমেষ আইচের একটা শিশুদের মেনলি গল্পটা তাদের সাথে আমরা কয়েকজন আছি আমিরুল হক ভাই আছেন আমি আছি তারপরে প্রাচীদি আছে তারপরে মৌসুমি নাগ আছে তার এরকম ছেলে কম নামটা কিন্তু খুব চমৎকার বোকা ভুত একটু গল্পটা শুনতে চাইবো ছোট্ট করে বিরতি থেকে ফিরে আসি গল্পটা তো বলবো না ছোট্ট করে একটু যদি বলা যায় তাহলে বিরতি থেকে ফিরে আসছি দর্শক একজন মানুষ থেকে অভিনেতা হয়ে ওঠার গল্প তার পেছনের অল্প স্বল্প গল্পের কথা শুনছিলাম দেশের সুপরিচিত এবং জনপ্রিয় অভিনেতা ফারুক আহমেদ ভাইয়ের কাছে গল্পের বাকি অংশে ফিরবো সংক্ষিপ্ত সময়ের বিরতি শেষে সঙ্গেই থাকবেন বিরতি শেষে ফিরে এলাম আজকে তারকালাপের বাকি অংশে একজন অভিলাষী মানুষের অভিনয়ের মানুষ হয়ে ওঠার আর ছোট ছোট অনুভূতির কথা শুনছিলাম প্রিয়জন অভিনেতা ফারুক আহমেদ ভাইয়ের কাছে ফিরছি গল্পে ভাইয়া এই গল্পটা আমরা একদম স্ক্রিনেই দেখব আপনি যেটা বলছিলেন যে বলা নিষেধ ভালো কোন কাজের কথা এখন তো কাজ করছি যেমন রসের হাড়ি তারপরে চিটিং মাস্টার সঞ্জিত সরকার আপনাদের চ্যানেলে যায় তারপরে আসলে আমার নাম মনে থাকে না ইদানিং ওদের বয়স হয়ে গেছে তো ভুলে যাই অভিনয়ে অনেকটা পথ চলা হয়েছে এবং ভালো কাজের সংখ্যাই বেশি তারপরেও এই যে আমার মনে খারাপ কাজের সংখ্যা বেশি আমার না আপনি আপনি চাচ্ছেন আমি আপনার প্রশংসা করি এবং আমি সহ আমার সব দর্শকরা কিন্তু আপনার অনেক ভক্ত আপনার কাজের ভক্ত আমরা যখন বলা শুরু করব তখন কিন্তু আমাদেরকে থামানো যাবে না ভাই একটু পেছনের গল্পে যাই যে এই যে আজকে পরিপূর্ণ একজন অভিনেতা আপনি এই অভিনেতা হয়ে ওঠার গল্পটা একটু ছোট্ট করে জানতে চাই সেটা হলো যে আমি ছোটোবেলাতে যখন আমি ঢাকা শহরে বড় হয়েছি মোহাম্মদপুর স্কুলের ছাত্র ছিলাম তখন থেকে আসলে ওই স্কুলের যে বার্ষিক যে প্রোগ্রামগুলো হতো ওখানে আমি অভিনয় করতাম আবৃত্তি করতাম ছোটবেলা থেকেই একটু তো ওটাতে একদিন একবার ছোটবেলা থেকে কোনো ইচ্ছা ছিল যে বড় হয়ে অভিনয় করবেন এরকম ইচ্ছা অনিচ্ছা ছিল না কিছুই তবে আমার অভিনয়টা খুবই ভালো লাগতো দেখতে অন্তত ভালো লাগতো তখন পাড়ায় প্যান্ডেল দিয়ে 
অভিনয় করত ওই আমি আমার ছোট বড় ভাইদের নিয়ে দিতাম গ্রামে যেতাম বেড়াতে আমাদের বাড়ি মানিকগঞ্জে ছিল ওটা নদীতে ভেঙে নিয়ে গেছে সে আর এক হতাশার কাহিনী তো আমি গ্রামে গেলে আমার যারা বড় ভাই আছে শীতের দিনে মানিকগঞ্জ এলাকা ফরিদপুর এলাকা থেকে ইয়ে যাত্রার একটা খুব প্রচলন ছিল এখনও আছে অল্প স্বল্প হ্যাঁ কালচারাল এই যে মমতাজ আপা যে আছেন উনি উনি আছেন গায়ে তবে আরও আছে ইন্দ্রমোহন রাজবংশী বোধহয় আমাদের এই এলাকার প্রচুর গান বাজনার দিক থেকে জারি গান সারি গান এগুলি খুব হয় যাত্রা হয় তো গ্রামে গেলে আমি আমার ভাইদের বায়না ধরতাম যে যাত্রা দেখতে যাব এই না গেলে না যেতে চাইতো অনেক সময় শীতের সময় যেতে চাইতো না আর হেঁটে যেত তো আমাদের এলাকায় কোনো অন্য কোনো বাহন ছিল না হেঁটে যাওয়া লাগবে তো জোর করে কান্নাকাটি করে নিয়ে যেত যাত্রা দেখাইতে যাত্রা দেখতাম বা ওই যে শহরে যখন আসতাম স্কুলের প্রোগ্রামের জন্য মানে অভিনয় করার জন্য খুব চেষ্টা করতাম অভিনয় করতাম তারপরে ওই পাড়ায় যে নাটকগুলো হইতো ওগুলি দেখতে যেতাম বন্ধুদের নিয়ে কেমন একটা ইচ্ছা ছিল যে অভিনয় দেখি এবং করার তো অবশ্যই ইচ্ছা ছিল কারণ নাহলে আমি স্কুলে থাকতাম যখন ফাইভে পড়ি তখন আমি আমি অভিনয় করেছি স্কুলের নাটকে ছোট্ট ছোট ক্যারেক্টার হ্যাঁ কোন কাজটা করার পরে আপনার মনে হলো যে না আমি আরও অভিনয় করব আমি আসলে অভিনয়ই করতে চাই না এটা কোনো কাজের ওইভাবে কোনো চিন্তা করে আমি কখনো এমনি কাজ করতে করতে হঠাৎ করে ভালো লেগে গেছে হ্যাঁ আর না এটা তো আসলে মানে অভিনয় করতে করতে কাজ করছি সেটা সেরকম না এটা হচ্ছে যে আমি যেহেতু যখন আমি ইউনিভার্সিটি কলেজ পাঠার জন্য ইউনিভার্সিটিতে জাহিনগরে গেলাম তখন একটা পরিবেশ তৈরি হলো সেখানে সেলিম আল দিন অথবা হুমায়ুন ফরিদি এনরা ছিলেন তা ওনাদের মানে সংস্পর্শে যখন আমি আসলাম তখন কি হলো যে যেহেতু আমার ইচ্ছা আছে অভিনয় করবো তখন দেখলে ছেলের ইচ্ছা আছে এই এটা কর সেটা কর এ করতে করতে ফরিদি বাসাতে সম্ভব তখন জাকসুতে ফরিদি বা নাট্য সম্পাদক ইলেকটেড নাট্য সম্পাদক উনি একটা ওয়ার্কশপ করাবেন থিয়েটার ওয়ার্কশপ সেটা করবেন হচ্ছে জামিল আহমেদ ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামা থেকে তখন উনি পাশ করে এসেছেন ফরিদি বাইয়ের বন্ধু উনিও ঢাকা থিয়েটারে মানে আমার আমি যে দল করি আর কি পঁচিশ বছর অভিনয় করেছি যে দলে তো উনিও ঢাকা থিয়েটারে তো জামিল ভাই করবে তা আমি তখন জামিল ভাই গেছি না ফরিদি ভাই তখন মোটামুটি মঞ্চে স্টার টেলিভিশন অতটা না কিন্তু মঞ্চ সে আমাদের ঢাকা থিয়েটারে কি বলে শকুন্তলা মন্তাসির মানে সব নাটক এসে ফাটাফাটি অভিনয় করছেন আর কি তো আমি ওইখানে একটা নোটিশ টাঙানো দেখলাম আমি আবার ওখানে ইন্টারভিউ দিলাম আমি অ্যাপ্লিকেশন করে তো ওখানে আমার সুযোগটা হয়ে গেল ধরেন বিশ বাইশ জন নিল তো তা আমার আমি ওখানে আমি সুযোগটা পেলাম এই আমার শুরু ওখানে আমি এক মাস ওয়ার্কশপ পেলাম ওখানে নাটক না পেলাম তারপর এখানে সেলিম ভাই সেলিম আল দিন উনি আমাকে দেখলেন এর ভিতরে ঢাকা থিয়েটারের গ্রাম থিয়েটারের কার্যক্রম শুরু হলো আমি তখন ঢাকা থিয়েটারে জয়েন করিনি তারপর আমার সেলিম আল দিন বলতেন যে তুই চল অমুক জায়গায় তালুকনগর মানিকগঞ্জের তালুকনগর প্রথম গ্রাম থিয়েটার ওইখানে যেতাম মাটি কেটে স্টেজ বানানো হতো ওটা যাত্রার মঞ্চের মতো করে আমরা তিন দিকে দর্শক থাকতো ওখানে অভিনয় হতো মানে ওই ওইটা মানে আমাদের মূল অভিনয় জায়গা ইটা হচ্ছে যাত্রা আমরা কিন্তু যাত্রার ফর্ম থেকে আমরা আসছি আসলে আমরা এটা হলো সেলিমবারি ছিল যে বিষয়টা ছিল যে আমরা এই ইউরোপিয়ান যে ওই প্রসিনিয়াম এরকম খুলে পর্দা সরে ডুবে ওরকম কিছু না আমরা আমাদের স্টাইলে যাত্রা যেরকম তিন দিকে চার দিকে দর্শক উঠলো উঠলো না 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 মন্ত্রী আমি পরবাসে যাব ঢুকে গেল একজন তাত করে তল্লার বেকার এই এটা না আমাদের একদম মাটির তো ওইটা উনি ধারণ করতে পর্যন্ত ওইটা থেকে গ্রাম থিয়েটার করে এবং আমরা ওইভাবে শুরু করলাম তখন আমি যখন ইউনিভার্সিটি পাশ করলাম তখন আমি অটোমেটিক আমার একটা রাস্তা খোলা হয়ে গেলো দেখ দেখলো যে আমি তো অনেক সিরিয়াসলি কাজ করার চেষ্টা করি তখন আমাকে ঢাকা থিয়েটারে নিয়ে আসলেন এবং ঢাকা থিয়েটারে তো ধরেন নাসিরুদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু ভাই আমার গুরু থিয়েটারে তারপরে শিমুল আপা শিমুল ইউসুফ তারপরে হুমায়ুন ফরিদ আফজাল হোসেন রাইসুল ইসলাম আসাদ জহিরুদ্দিন পিয়ার পিজুজ বন্দ্যোপাধ্যায় সুবর্ণা মুস্তফা সেলিম শহীদুজ্জামান সেলিম আমার স্ত্রী নাসরিন নাহার সেও খুব ভালো অভিনেত্রী ঢাকা থিয়েটার যা হ্যাঁ ঢাকা থিয়েটারের যেহেতু সে টেলিভিশনে কম করে কয়েকটা কাজ করেছে কিন্তু চমৎকার অভিনেত্রী আমার চেয়ে ভালো অভিনেত্রী আর কি সে অভিনয় করলে আমার চেয়ে ভালো তারপরে অনেক অনেক অভিনেতা অভিনেত্রীদের সাথে সাবিরি তারপরে সাবির আলম এখন অভিনয় করে মাজনুন মিজান আহমেদ রুবেল লিটু আনাম অনেক 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 অভিনেতা অভিনেত্রী আমরা কাজ করি আর হয়তো বা কারো নাম এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না তারা ক্ষমা সুন্দর চোখে দেখবেন তো এই যে একটা প্ল্যাটফর্মে আসলাম নুপুর আপা ছিলেন সুবর্ণাপার নাম তো বলেছে ওদের এই ইনাদের সাথে থাকতে 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 এই পঁচিশ বছর অভিনয় করেছি আমি মঞ্চ এবং ওরকম না যে একদিন গেলাম আবার দুই দিন গেলাম না এরকম কিছু না 
ওরকম কোনো চিন্তা করেও না এটা আমি এরকমই যে আমি যেটা করি সিরিয়াসলি করি আমি ওটা কমিটমেন্টের কোনো চিন্তা না আমাকে যখন জিজ্ঞেস করা হলো প্রথম আমি যখন ঢাকা থেকে ঢুকলাম যে তুমি অভিনয় করতে চাও কেন তো অনেকে বললো যে আমি সমাজ পরিবর্তন করতে চাই এই করতে চাই সেই করতে চাই মানে যখন নেওয়া হচ্ছে আর কি তা আমি বলি তুমি কেন আসলা আমার ইন্টারভিউ নেওয়া হয় না আমাকে ডিরেক্ট নিয়ে আসে তার আগে তো আমি আগে থেকে কাজ করি তা আমি বললাম যে আমার ভালো লাগে সেই জন্য আমার বলছে গুড এটা উত্তর হওয়া উচিত তোমার ভালো লাগে এটা হলো প্রথম কথা আর তুমি সমাজ পরিবর্তন सबसे पृथ्वी হাইস্ট নাটক আমি করেছি সংখ্যার দিক দিয়ে হুমায়ুন আহমেদ স্যার এর সাথে যিনি কাজ করেছেন আসলে মানে স্যার এর কথা কেউ चारे चरित्रगत बेपारे प्राय प्राय प्रति मैसे एक बार कोई नहीं आसमे और दर्शक जरा आज भलो थकबें देश के भलोबाजें আবারো অনেক ধন্যবাদ ভাইয়া দর্শক প্রতিনিয়ত প্রায় প্রতিটি মানুষ অভিনয় করছে নিজের সঙ্গে নিজেদের সঙ্গে সকলের সঙ্গে সেই অভিনয়গুলোই যখন পর্দায় ভেসে ওঠে নিজেদের কথা বলে তখন সেই চরিত্রের মানুষগুলো হয়ে ওঠেন আমাদের আইকন 
তাই আইকন হিসেবে এই মানুষগুলো ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এই প্রত্যাশা নিয়ে আজ বিদায় নিচ্ছি কাল আবারও তারকালাপ হাজির হবে চেনা কোন স্বজনকে প্রিয় কোন অতিথিকে সঙ্গে নিয়ে সে অবধি সকলেই ভালো থাকুন ভালো রাখুন চারপাশের সবাইকে আর অবশ্যই প্রিয় দেশ প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশকে আর হ্যাঁ দর্শক এই অনুষ্ঠানটি সহ আর টিভি যে কোনো অনুষ্ঠান পুনরায় দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ আর টিভি ডিজিটালসে আবারও সবার জন্য শুভকামনা